rasa sakit hati kamu akan terbalaskan Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas general reading rasa sakit hati kamu akan terbalaskan nah seperti apa rasa sakit hati yang akan terbalaskan dalam diri kamu yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi nah seperti apa yang akan terjadi di kartu yang pertama memang dalam konteks saat ini kalau bisa dikatakan sakit hati ya pasti kamu sebagai manusia biasa dan sebagai manusia normal gitu ya ketika ada beberapa hal yang tidak mengenakkan pasti kamu juga akan merasakan sakit hati dengan beberapa pihak yang seperti itu tapi di sini kamu juga nggak usah terlalu khawatir kenapa walaupun memang ada beberapa pihak yang seperti itu tapi kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur kenapa saya katakan harus bisa bersyukur karena dalam posisi saat ini setidaknya kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih mengerti dan juga sudah mulai bisa untuk lebih memahami dengan karakteristik yang kau miliki gak usah terlalu merasa tertekan dengan apapun yang mereka lakukan kepada diri kamu karena apa? mereka melakukan itu, itu karena apa? tujuan mereka adalah menghambat dan juga menghalangi segala kebaikan yang ada dalam diri kamu sehingga memang dalam kondisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih terfokus harus bisa untuk lebih terfokus dengan segala situasi yang ada di dalam kondisi diri kamu sehingga dengan kamu bisa untuk lebih terfokus terkait dengan segala kondisi yang ada di dalam diri kamu tentu ini juga nanti akan menghadirkan situasi yang baik yang akan sempurna di dalam posisi diri kamu dan kemudian rasa sakit hati kamu juga jangan dijadikan sebagai penghalang sebagai penghambat untuk kamu mendapatkan keberhasilan karena apa? kalau bisa kita katakan saat ini sebenarnya kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya keberhasilan-keberhasilan yang terjadi memang belum seutuhnya tapi di sini kamu juga harus bisa untuk bersyukur karena setidaknya ada keberhasilan-keberhasilan yang bisa dan mampu untuk kamu dapatkan secara keseluruhan dan kemudian dalam kondisi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga jangan terlalu khawatir dengan beberapa kendala-kendala yang kamu alami karena apa? meskipun dalam usaha, dalam pekerjaan ada beberapa kendala-kendala yang terjadi tapi kamu juga bisa untuk menyikapi itu dan juga bisa menyelesaikan semua hal yang ada dengan baik tapi ingat, catatan penting yang harus kamu garis bawahi dalam usaha, dalam pekerjaan kamu juga tidak boleh terlalu emosional karena apa? ketika kamu terlalu emosional tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi yang enggak bagus untuk diri kamu sehingga apa kamu juga harus bisa kontrol posisi emosi kamu terutama dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu dan kemudian dalam konteks yang terjadi berikutnya adalah untuk diri kamu keseluruhan adalah kamu sudah mulai bisa untuk merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang sempurna dalam kondisi keuangan kamu pun juga sudah mulai bisa pelan-pelan memulihkan kondisi finansial kamu sehingga kalau kita bicara soal posisi finansial kamu juga tidak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan karena semua juga dalam kondisi yang baik semua juga berada dalam kondisi yang positif sesuai dengan apa yang memang menjadi harapan kamu tapi hanya saja di sini kamu juga harus bisa untuk lebih membatasi terkait dengan posisi pengeluaran kamu dan kemudian Bagaimana dengan rasa sakit hati kamu? Saya rasa ketika kamu bisa untuk lebih mengendalikan diri, kamu di sini juga malah akan mendapatkan keberuntungan. Loh, keberuntungan dalam hal apa? Keberuntungan di mana kamu akan melihat orang-orang yang selalu ngejudge kamu, orang-orang yang selalu menganggap kamu itu negatif dan sebagainya, itu juga akan mendapatkan beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul. Dan sekarang ini, rasa sakit hati kamu itu akan terbalaskan, bukan bukan karena kamu membalas mereka tapi karena ada perantara orang lain yang memang membalaskan rasa sakit hati yang kamu rasakan sehingga apa tanpa kamu kotori tangan kamu di sini kamu juga sudah mulai bisa 
kamu sudah mulai mampu untuk apa? Untuk membalas semuanya tanpa harus mengotori tangan kamu dan kamu juga bersyukur. Di sini kamu juga akan melihat keadilan yang akan kamu dapatkan. Sehingga apa? Dengan adanya keadilan yang kamu dapatkan, tentu ini juga nanti akan memberikan satu fase yang positif yang akan terus terjadi di dalam diri kamu secara menyeluruh dan kemudian situasi omongan-omongan orang lain yang negatif saya rasa ini juga mampu untuk bisa kamu selesaikan dengan baik sehingga dengan kamu bisa untuk menyelesaikan semuanya dengan baik tentu ini juga nanti akan memahamkan juga dalam situasi saat ini kamu juga akan bertemu dengan hal-hal yang positif yang akan terus terjadi di dalam kondisi diri kamu dan saya rasa juga emang kamu dalam sisi keluarga kamu tentu juga memahami juga ada beberapa orang dalam anggota keluarga kamu yang juga memiliki niatan, memiliki intensi untuk mencelakakan kamu. Tapi di sini kamu juga nggak usah sakit hati, nggak usah terlalu khawatir. Karena apa? Orang-orang seperti ini tidak seharusnya kamu pikirkan. Dan sekarang yang terpenting adalah kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Terkait dengan beberapa situasi-situasi yang ada. Karena ya terlepas dari apapun yang terjadi. Kamu sudah mulai bisa untuk memberikan yang terbaik yang ada. Di dalam diri kamu. Dan kamu secara personal juga tidak perlu. Terlalu ada kekhawatiran. Dan juga tidak perlu. Terlalu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi. Secara berlebihan. Karena apa? Setidaknya dalam konteks saat ini. Kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih mengerti. Langkah-langkah selanjutnya apa yang harus kamu lakukan Sehingga dalam kondisi berikutnya Kamu juga sudah mulai bisa untuk bertemu Dengan beberapa keadaan yang sempurna Yang ada di dalam kondisi diri kamu Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya Kamu juga jangan terlalu khawatir juga Dengan kondisi kamu ke depannya itu akan seperti apa Karena kalau bisa kita katakan Walaupun memang ada beberapa hal yang belum sempurna, tapi di sini kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih paham dan juga sudah mulai bisa untuk lebih mengerti dengan hal-hal yang harus kamu kerjakan. Dan bersyukur, kamu juga di sini akan melihat sendiri siapapun mereka yang menyakiti kamu, siapapun mereka yang menzolimi kamu, akan merasakan ada beberapa balasan-balasan yang muncul sehingga rasa sakit hati kamu akan bisa terbalaskan melalui perantara orang lain jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi sekian terima kasih Jayajewi Jayanti Lepur Dene Pangastuti Jayadi Diningrat Rahayu 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 Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya yang beruntung menemukan video ini Semoga video ini bisa menjadi referensi Bagi teman-teman semua untuk menjadikan kehidupan yang jauh lebih baik lagi